ஸ்டாப்ஸ் ரீடிங் தாண்டி சீரியல்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது அதான் அகேன் நியூஸ் பார்க்காதவங்க நியூஸ் பார்த்த மாதிரி சீரியலே பார்க்காதவங்க எல்லாம் சீரியல் பார்க்க வச்சு போனி எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருங்க எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிற மாதிரி ஸோ அப்படி ஒரு ஹிட் சீரியல்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பிக் ஸ்கிரீன் அந்த ஒரு டிரான்சிஷன் வந்து இருந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ வாஸ் இட் அ மேஜர் டெசிஷன் ஏன்னா நம்ம டெலிவிஷன் விட்டு பிக் ஸ்கிரீன் போகணுமா அதெல்லாம் நிறைய யோசிச்சிங்களா இல்ல ஆக்சுவலி நான் வந்து பிக் ஸ்கிரீன்காக டெலிவிஷன் குவிட் பண்ணல நான் டெலிவிஷன் குவிட் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் படம் ஆஃபர் எடுத்துக்கிட்டது சீரியல் வாஸ் ஹானஸ்டா சொல்லணும் அப்படின்னா நத்திங் அகெயின்ஸ்ட் சீரியல்ல ஒர்க் பண்றவங்க அகெயின்ஸ்டான ஒரு இது கிடையாது என்னுடைய நான் மென்டாலிட்டிக்கு நான் சொல்றேன் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டா நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே இப்போ மாசத்துக்கு நான் பிடி குவிட் பண்ணிட்டு நான் சீரியல் போனதுக்கான ரீசன் எனக்கு மற்ற பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு பத்து நாள் ஷூட் இருக்கு அப்படின்னா பாக்கி இருபது நாள் ஐ கேன் ஹாவ் இட் ஃபார் மை செல்ஃப் ஆனால் அந்த பத்து நாள் எப்போங்கிறது கடைசி வரைக்கும் தெரியாது அந்த பத்துங்கிறது இருபது நாள் ஆச்சு மாதம் ஃபுல்லாக ஷூட் இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டோரி நம்ம அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே இருப்போம் மாதத்துக்கு ஒரு இருபது நாள் காலையில் ஒன்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஒம்பது மணி வரைக்கும் இன்னொரு ஒரு கேரக்டராக நான் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த கேரக்டர் லைட்டாக கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் எனக்கு நைட்டு தூங்கும்போது யாரோ ரெண்டு பர்சனாலிட்டி இருக்கிறோம் நிஜமா சொல்றேன் அதனால எனக்கு அது ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டா இருந்துச்சு அண்ட் அந்த சீரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எவ்ரி திங் வில் பி வெரி பியூட்டிஃபுல் போக 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 எமோஷனலா அது டிராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ பயங்கர ஹெவியாக வருமா நிறைய நிறைய தடவை அது ஒரு குட்டி பாப்பா அதுல இருப்பா அந்த எந்த பேஸ்ல நான் வெளியே வந்தேன் அப்படின்னா அந்த பாப்பாவை கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க என்கிட்ட இருந்து எனக்கு நைட்டு தூங்கும் போதெல்லாம் பாப்பா பாப்பா தூக்கிட்டு அந்த மாதிரி மெச்சாரிட்டி ஆஃப் மை டைம் ஐ வாஸ் லிவிங் ஆஸ் சம்படி எல்ஸ் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 ப்ரெஷரைஸ்டா இருந்துச்சு ரொம்ப மொனட்டனஸா இருந்துச்சு மேபி நான் இன்னும் கொஞ்சம் மென்டலி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற ஒரு பர்சனா இருந்திருந்தேன்னா என்னால அதை ஹேண்டில் பண்ணிருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அழகான ஹீரோயின்கள் கையளவு தான் இருக்காங்க அதுல ஒருத்தங்க வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் வெரி டேலண்டட் நோ சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சினிமாக்கு வந்தாச்சு வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் அப்படிங்கிற ஒரு பேரோட இப்ப வளம் வந்துட்டு இருக்கீங்க சோ அந்த ஃபீலிங் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க எப்படி இருக்கு பிக் ஸ்கிரீன் எப்படி இருக்கு ஸ்மால் ஸ்கிரீன் டு பிக் ஸ்கிரீன் முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸும் தெரியல அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா நான் போய் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு எனக்கே இருக்கு உங்க உள் மனசுல உங்களுக்கே தோணுது ஏதோ இடத்துல நம்ம தப்பு சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு தெரியல அன்னைக்கு ஒரு வேலை என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அன்னைக்கு அப்படி அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சு போல இருக்கு இருந்தேன் பட் புதிய தலைமுறை வந்து அப்போ பூம் ஆக ஆரம்பிச்ச டைம் ஸோ ஒரு கரெக்டான நேரத்தில் நான் சேனல்ல இருந்தேன் நினைக்கிறேன் என்ன ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு வேற வழியே கிடையாது இந்த பொண்ணு நீங்க பார்த்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது இதெல்லாம் நாங்க ஒத்துக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா நியூஸ் அப்படின்னு போட்டாலே வந்து கொஞ்சம் நல்ல வயசானவங்களா இருக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சவங்களா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா நியூஸ் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா சேனல்லையும் அப்படிதான் இருந்தாங்க பட் அப்படியே லைனா வந்து அழகழகா பெண்கள்ல டமால் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரா இருக்காங்களே இந்த பொண்ணு அப்படின்னு நியூஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சவங்க ஜாஸ்தி நல்ல விதமா நிறைய நாலேஜ் வந்து வளர்த்து விட்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு பொது சேவை செஞ்சிருக்கீங்க நியூஸுக்கு வந்து சேனல் தான் எனக்கு பெரிய புஷ் கொடுத்தாங்க அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலா பட் இதெல்லாம் கேக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நிஜமா கேக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நானும் ஜாலியா கேட்டுக்குவேன் அப்படிலாம் கொந்தளிப்பாங்க சொல்றது எல்லாம் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு நான் கேட்டுக்கேன் ரைட் சோ இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு இப்போ சோ இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்க பிடிச்சு படிச்சீங்களா இல்ல படிச்சுதான் ஆகணும் அப்புறம் நீ புடிச்சதை பண்ணு அப்படின்ட்டாங்களா வீட்டுல என்ன கம்பெல்லாம் பண்ணி படிக்க வைக்கல 
ஆனா ரொம்ப ஒரு ஒரு சில்லியான ரீசனுக்காக தான் நான் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணது ஐ வாண்ட் டு டூ எலக்ட்ரானிக் மீடியா மிஸ்காம்ல வந்து நீங்க வரையணும் ஆக்சுவலா வரையறதுக்குலாம் சில பேப்பர்ஸ் இருக்கும் எனக்கு சுத்தமா வரைய வராது வரைய வராதுனால எனக்கு எலக்ட்ரானிக் மீடியா ஒரு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணி நான் ஒரு ஒன் மந்த் கிட்ட அப்படி இருந்திருக்கும் மை ஃபாதர் காட் டிரான்ஸ்பர் அந்த காலேஜ்ல ஹாஸ்டல் கிடையாது அதனால அம்மாவுக்கு வந்து என்ன விமன் ஹாஸ்டல்ல போட்டுட்டு போறதுக்கு விருப்பம் இல்ல சோ ஸ்கேட் பேக் தென் வித்தியாசமாக <laughs> எனக்கு <laughs> 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 So I know that uh, the couple, you went on to do your MBA yeah, and everything. So, you have to go to the school. I don't want to comment on that. I'm telling you how to say it. I'm telling you how to say it.